是不是我对你的关心，你一句都没有听进去？这个世界上只有我一个人在乎你的身体吗？不是，这几天好多项目都卡在我这儿，他们无法推行下去。而且向鼎和沈星的离职，我应该负责任的。这件事处理的很不公平，我真的等不了了。公不公平 ？M H 有自己的调查系统，是不是世界没有你就运行不了了？将军，你也太自大了吧！我自大。如果今天换作是你，你会丢下他们不管吗？我跟你说，我想好了，只要把这些事情处理完，我就去。你就去辞职，将军。我是不会让你把整个人都搭在工作上的。辞职吧。辞职之后我们就结婚。我有能力照顾你一辈子。我凭什么要你照顾我一辈子呀、啊？我有手有脚有学历有能力，我能赚钱养活我自己。这么多年来，我一直都是这么做的。我不是这个意思。我只是想好好保护你。又来。从小到大，你都喜欢打着保护我的旗号，成全你自己的想法。可是我现在已经长大了，辞职也好，结婚也好，我都可以和你商量，但是我不能被命令。文帅，我有我的人生，我有我的责任和规划，我希望你可以尊重我。我先加工作了。尊重你，好呀。从今往后，你想干什么干什么，我不干涉。宁可睡在外面。你要是生病了，还怎么工作是心非。我得到消息 ，SKL 董事长根本没有要求 MH 开除项目负责人。所以你的结论是？我的结论就是，杜磊他在明知道有更优解的情况下，还坚持开除向鼎和沈星，他不是没有原因的。我怀疑，是向鼎和沈星他们知道了什么让杜磊害怕的秘密，不得不离开。但是杜磊跟我说 ，SKL 那边坚决追究责任，他这样做是为了保护陈星，而且他好像为了让对方接受新的报价，费了不少心思。你什么意思啊？你这么说就是相信杜磊，不相信我？我不是相信他，是因为他真的帮过我很多。他帮你很多，你以为他为什么帮你
，因为他喜欢你。你在说什么？他是我老师。你以为他真的把你当成学生、当成朋友吗？他一直都在喜欢你。他喜欢我这么多年，不跟我说。你要是早知道，你也不告诉我。那是因为我之前对你有信心，但是我现在后悔了。我真的是脑子秀逗了，我才愿意把你留在 M H。我看你真的是为了让我辞职，什么话都说得出来。我不想跟你讲。将军，哎，你什么态度啊？我就是态度。我是为你好。